Φίλοι και φίλες του Die Hobby Greece, γεια σας και πάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για την έβρεση του κινητού μας σε περίπτωση που το έχουμε χάσει, έχει κλαπεί ή στην τελική δεν ξέρουμε πού το έχουμε βάλει. Πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε δύο-τρία πράγματα. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις ενέργειες που θα βγούμε στη συνέχεια θα πρέπει στο κινητό μας να έχουμε σύνδεση στο ίντερνετ, data ή wifi δηλαδή να έχουμε δεδομένα ή το κινητό μας να είναι συνδεμένο σε κάποιο Wi-Fi. Μόνο έτσι οι ενέργειες που θα δείξουμε θα καταφέρουν να λειτουργήσουν με επιτυχία και να μας οδηγήσουν στην έβρεση της συσκευής μας. Και γι' αυτό το λόγο, καλό θα είναι πάντα να έχουμε ενεργά τα δεδομένα μας και να έχουμε πάντα το ίντερνετ. Θα δούμε στη συνέχεια ότι μέσα από το χάρτη που μας δίνει η Google διότι μέσα από το δωρεάν περιβάλλον της Google θα μάθουμε πώς μπορούμε να βρούμε το κινητό μας θα πρέπει σίγουρα να έχουμε ένα λογαριασμό Gmail Σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα email δεν θα λειτουργήσει η Google οπότε αν υποθέσουμε ότι το κινητό μας έχει κλαπεί και θα το βρούμε στο χάρτη αν βρίσκεται σε κάποια πυκνοκατοικημένη περιοχή θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί η ακριβή τοποθεσία του διότι οι δέχτες GPS δουλεύουν με τη βοήθεια δορυφόρων αλλά μέσα σε κτίρια δεν πηγαίνουν τόσο καλά και ενδέχεται να υπάρχει απόκληση 20 μέτρων ή και 30 μέτρων Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς γίνεται η όλη διαδικασία Είμαστε λοιπόν εδώ, μας βγάζει ένα παράθυρο, έβρεση συσκευής, πατάμε βεβαίως αποδοχή. Είμαστε λοιπόν στο περιβάλλον της Google για Android, πάμε να δούμε μερικά πράγματα, πάνω αριστερά. Έχουμε το όνομα του κινητού μας, έχω το Galaxy Note 10 Sin, παρακάτω υπάρχει το Wi-Fi, το όνομα του Wi-Fi. Η μπαταρία μας 100% όπως βλέπετε και στο κινητό. Ισχύει, είναι real time αυτά τα δεδομένα. Παρακάτω έχουμε τις επιλογές. Αναπαραγωγή ήχου. Η συσκευή θα καλεί για 5 λεπτά ακόμα και αν έχει τεθεί σε σίγαση. Δηλαδή ακόμα και αν έχουμε κλείσει όλους τους ήχους και το χάσαμε, το κινητό θα χτυπάει. Εδώ δίπλα στο χάρτη βλέπουμε που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μια και το κινητό το έχω μαζί μου. Ευτυχώ δεν το έχω χάσει, δεν έχει κλαπεί. Είμαστε λοιπόν στην περιοχή αυτή. Για ευνόητους λόγους δεν ανοίγω το χάρτη, δεν έχει και νόημα άλλωστε. Πάμε ξανά αριστερά, έχουμε προστασία συσκευής. Αν πατήσουμε, μπορούμε εδώ να πληκτρολογήσουμε ένα μήνυμα στον φίλο ή τη φίλη που το βρήκε το κινητό ή στον κλέφτη αν θέλετε και από κάτω να γράψουμε το τηλέφωνο μας σε περίπτωση που είναι άνθρωπο φιλότιμος και θέλει να μας καλέσει για να μας το δώσει πίσω. Κάτι πολύ σπάνιο, δεν έχει γίνει σχεδόν ποτέ σε μένα, σε όσα κινητά έχω χάσει μου έχουν κλέψει. Φεύγουμε από εδώ. Εδώ έχουμε τη γραφή δεδομένων συσκευή. Ε, όταν τα διαγράψουμε δεν θα μπορούμε να βρούμε το κινητό μας. Αν θεωρήσουμε ότι έχει κλαπεί και δεν πρόκειται ποτέ να το πάρουμε πίσω, μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα μας ό,τι έχουμε στο κινητό για να μην τα βρει κάποιο και το ανοίξει. Αυτό που είναι πιο πολύ άμεσο και προσιτό σε εμά είναι να κάνουμε αναπαραγωγή ήχου. Πάμε να εκτελέσουμε την εντολή αυτή και να χτυπήσει το κινητό μας. Πάτησα διακοπή κλίσης, από ό,τι βλέπετε και στην οθόνη του κινητού μας υπάρχει η ένδειξη ότι κάποιος έχει χάσει το τηλέφωνο, έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία έβρεσης κινητού από εκεί και πέρα όλα είναι στη θέση και στην απόφαση εκείνου που το βρήκε. Ελπίζουμε να βρήκατε ενδιαφέρον και αυτό το βίντεό μας. Αφήστε τα σχολιά σας αν θέλετε. Πατήστε ένα like. Θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Έως τότε να είστε καλά, να χαμογελάτε. Από εμάς τίποτα άλλο. Γεια και χαρά σας.